要说行动最果断的黄金圣斗士，那撒加绝对可以排在前列。即使他同时面对的三名敌人中有昔日的黄金圣斗士队友卡妙，他也没有一点手下留情的意思，毫不客气地打出银河星爆。大家好，我是二叔托马斯，今天我们继续黄金魂的故事。上期视频我们讲到，米罗正在危急之时，撒加出现在这里，撒老大人狠话不多，直接给对面来了一招银河星爆。要按照平时，这一下对面全都得非死即伤。不过，由于世界之树小宇宙的保护，苏鲁特、西格蒙德与卡妙都被受伤，三人随即同时向萨加打出攻击。萨加不慌不忙地使出一招异次元空间，将他与米罗传送到别处。脱离危险后，米罗打算去摧毁世界之树。虽然萨加告诉他，现在世界之树周围有强力结界，越靠近他，他们的小宇宙就被吸收得越剧烈，恐怕连平时的百分之一实力也发挥不出来。但米罗依然固执地要前往。此时，在另一边，上次被穆先生打跑的神斗士法夫纳，又在一个阵子开始了他的人体实验。这次，他抓走一位名叫海伦娜的女孩。海伦娜平时以卖花为生，还要照顾几位弟弟妹妹。而迪斯马斯克也在这个镇子，他渐渐地对这个女孩产生了好感。最近，海伦娜身患疾病，但是没钱看病。迪斯马斯克将他赌博赢的钱，全都悄悄地放到了海伦娜的家门前。这一天，迪斯马斯克来到花店前，发现花店并没有营业。而当他去海伦娜家查看时，被告知海伦娜被一名神斗士带走，这让他有了不祥的预感，并立刻前往贞子的教堂。而此时，法夫娜已经通过这些被抓的人制造出一种红色的宝石样的东西。就在这时，房间内忽然出现许多玫瑰，正是双鱼座的阿布罗迪来到这里。阿布罗迪与迪斯马斯克一样，在这个镇子已经生活了几天了。他通过世界之树的地脉察觉到了这个地方。很快，法夫娜被玫瑰的香气所麻痹，失去了战斗能力。阿布罗迪也发现，只有破坏世界之树的结界，才能让他停止吸收黄金圣斗士的小宇宙。因此，他用玫瑰从法夫纳的中枢神经获取了破坏结界的方法，并将这个信息传送给了穆先生。当他正要结果法夫纳时，安德烈亚斯突然现身。此时，在外面，迪斯马斯克刚来到教堂，就看到阿布罗迪带着海伦娜跑了出来。但很快，他们被世界之树的树根击飞。迪斯马斯克刚接住海伦娜，阿布罗迪就被一根树根贯穿了身体，接着他的身体被其他树根包裹并带走。愤怒的迪斯马斯克穿上了黄金圣衣，要与安德烈亚斯战斗，但他打出的计时器冥界波被对方轻松挡住。有爱呢，我是我知る限り，君はゴールドセイントの中で一番有爱。这这,这也算是官方吐槽了吧？迪斯马斯克正觉得心灰意冷时，海伦娜拜托他告诉弟弟妹妹要齐心协力努力生活。虽然击退了安德烈亚斯，但海伦娜还是死去了，这不禁让迪斯马斯克悲痛欲绝。而在另一边，阿布罗迪的身体被放到了世界之树内。安德烈亚斯显然是有所计划。在穆先生这边，他找到沙加，向他询问神圣衣的事情。根据沙加的解释，当小宇宙提升至极限时，就会唤醒圣衣中的究极之力，也就是神圣衣。不过，要变成神圣衣，还要有一个条件，那就是与雅典娜有深刻渊源的东西。十二宫之战死去的黄金圣斗士，以及海方之战死去的黄金圣斗士，他们的声音曾沾上过雅典娜的眼泪，所以可以短暂变成神圣衣。而小爱兄长的项链是雅典娜戴过并转交给小爱的，所以小爱的圣衣也可以变成神圣衣。这里其实有个错误，阿鲁迪巴在原著中的海荒篇其实并没有死去，但估计编剧也是实在找不到让金牛座圣衣变成神圣衣的理由吧。沙姐在穆先生临走前给了他一把黄金匕首，这正是当时雅典娜为了去冥界自觉生命的那把匕首。沙姐在仙宫苏醒时，这把匕首不知为何就与处女座圣衣在一起。根据阿布罗迪之前传给穆先生的情报。只要破坏世界之树，三处暴露在外面的巨大树根，结界就会消失。现在黄金圣斗士们分成三路前往破坏树根，同虎与阿鲁迪巴一组，小爱与利菲亚一组，米罗自己一组，穆先生则前去支援他。然而在一片迷雾中，他们竟然遇到了星矢几位青铜圣斗士的阻拦。小爱以为星矢几人也是战斗中死去，和他们一样被复活在这里，但利菲亚告诉他，根据仙宫的文献，这是传说中的芬布尔之东，这是世界之树的一种迷宫。身在其中之人会被扰乱心智，也就是说，他们看到的青铜圣斗士都只是幻象，所以黄金圣斗士们也不必手下留情。啊而在小爱这边，他正要对面前的星矢出手时，对面突然变成了修罗，并对他打出圣剑。原来芬布尔之东的幻影有时会映照出人类心底深处的黑暗，而当年艾奥罗斯正是在修罗的追杀下才受到重伤而死去。
。虽然艾奥里亚理智上清楚，修罗当时只是完成了作为圣斗士的任务，但从情感上，艾奥里亚自己都没意识到这件事已经成为他心里最深处的黑暗，而且从未消失。眼看小艾就要被这幻影击倒，真正的修罗出现，并挡住了幻影的攻击。但是由于这个幻影是艾奥里亚新生的，只有小艾才能将之消灭。于是修罗将这个幻影从后面紧紧抓住，让小艾出手将幻影消灭。看到小艾担心伤到自己，修罗告诉小艾。在十二年前，他追杀艾奥罗斯时，看到了艾奥罗斯对小艾的叮嘱。那时他就意识到，虽然是任务，但自己从小艾身边夺走其兄长的事实不会改变。自己或许终有一日将为小艾献出生命，来偿还这份罪孽。而现在正是这个时刻。这时，芬布尔之东的迷雾散去，出现了世界之树的三个树根，而世界之树吸取小宇宙的速度也开始明显加快。众人必须马上摧毁这些树根。但是米罗的圣衣并未接受过雅典娜的眼泪，无法变成神圣衣。为了不耽误时间，米罗让穆先生将黄金匕首传送到他手中。就这样，艾奥里亚、阿鲁迪巴与米罗将小宇宙提升至极限，让黄金圣衣变为神圣衣。三人分别将世界之树的三个树根摧毁，让世界之树停止了吸收小宇宙。但米罗本来就有伤，这次为了神圣衣燃烧小宇宙，导致他的身体无法承受，倒在地上，与阿布罗迪一样被世界之树的树根所带走。而此时，在另一边，沙夏与亚典娜进行沟通后，得知了在仙宫这里赋予他们这些黄金圣斗士的使命。沙姐终于穿上了处女座黄金圣衣，而在世界之树内，安德利亚斯赐予每位神斗士一颗崭新的奥丁蓝宝石，可以让他们从世界之树获得更强大的力量。有人可能会说，这不是红色的宝石吗？其实，在 TV 版北欧片中，那些神斗士携带的的确是蓝色宝石。不过，在黄金魂中，这些宝石是法夫纳通过人体实验获得的新的宝石，所以颜色不太一样了。弗洛迪在出发前问安德利亚斯，为什么要放任黄金圣斗士突破芬布尔之东？如果那时神斗士出战，应该可以当场打败他们。安德利亚斯则回答：“是为了掌握神圣衣的能力与效果。”显然，这种回答并不是他的真实意图。到现在，有人可能会有疑问：怎么艾奥罗斯一直没出现？其实他是安德利亚斯遇到的第一个黄金圣斗士。但是，大艾复活的地方距离世界之树太近，而且他没有察觉到世界之树吸收了他大量的小宇宙，所以在与安德利亚斯的战斗中明显处于下风。不过，当安德利亚斯要给他最后一击时，大艾射出一发黄金箭，将安德利亚斯的眼睛打伤，他自己也被打下山崖。此时，在世界之树内，艾奥里亚几人与铜壶阿鲁迪巴穆先生在中心部分相遇。利菲亚以前从文献中得知，只剩世界之树的是七界之物，只要粉碎这些物中的七个雕像，就能够摧毁世界之树的邪恶果实。为了利菲亚的安全，小艾等人让他先离开这里，他们去破坏那些雕像。不过，你们倒是先把妹子送出去啊！结果，利菲亚在里面迷了路。进入了一个到处都是墓碑的地方，在阿鲁迪巴这边，他到了巨人之屋约顿海姆。守在这里的神斗士，正是曾在经济场与他交过手的神斗士赫拉克鲁斯。不过这次阿鲁迪巴的实力不再受世界之树影响，所以面对赫拉克鲁斯的攻击，阿鲁迪巴丝毫没有压力。赫拉克鲁斯为了取胜，启用了奥丁蓝宝石的力量，并对阿鲁迪巴打出一招车轮龙卷风。本来阿鲁迪巴这次赢得挺痛快，不过赫拉克鲁斯被树根束缚后，阿鲁迪巴为了救他，自己也被树根困住。他用最后的力气使出巨型号角，将巨人之物的雕像摧毁，而他自己则被树根带走。呃，这巨型杀也太明显了。在修罗这边，他进入的是冰之屋雅尔海姆，守在这里的则是卡妙。这两位曾在《冥王十二宫》篇与萨亚共同并肩作战的战友，现在却要毫不留情地向对方出手。随着两人小宇宙的燃烧，两人的圣衣也变为神圣衣。最终，在双方小宇宙剧烈的碰撞下，修罗被击倒在地。卡妙看起来也受伤了，但似乎没有修罗严重。而这时，苏鲁特出现，他看出修罗在战斗中对卡妙手下留情了，但卡妙告诉他，修罗并没有留情，只是他瞄准的不是自己，而是冰之屋的雕像。然而，苏鲁特告诉他们，冰之屋背后还有另外一种形态，那就是岩之屋穆斯贝尔海姆。说着，他将手中的利刃刺入了修罗的身体，而随后修罗也被树根带走。卡妙这时意识到，他这位昔日好友已经不再是那个厌恶卑劣手段、诚实刚正的男人。他曾以为自己将这新的生命为苏鲁特所用，就可以拯救苏鲁特的心灵。但是越战斗，苏鲁特的心就越是堕向黑暗深处。所以卡缪决定要打倒这位好友。苏鲁特也承认，是妹妹的死改变了自己，让他成为神斗士。说着，他对卡缪使出一招青蓝火焰。而卡缪此时只能忍痛送别好友了。话说，这部动画里人物的眼泪画的也有点太夸张了，不用这样泪流满面的样子吧？就这样，卡缪再次觉醒了神圣衣。お前のいてついた炎、私のこの熱い氷で溶かしてくれよ。オーロラ、エクスキューション。
卡缪这一击也将颜之屋的雕像摧毁。在苏鲁特生命的最后时刻，两位昔日的好友终于达成了和解。而在另一边的木先生与铜虎将会面对怎样的战斗呢？我们这期视频先讲到这里，感谢大家的三连支持，咱们下期视频再见。